19. yüzyılda bir aile İrlanda'nın Dublin şehrinden Arjantin'e göç ediyordu. İsimleri William ve Catherine Jessup'tı. Arjantin'e hayvancılık yapmak için gidiyorlardı. Ailenin toplam 9 çocukları vardı. Üçü dönemin amansız hastalıkları sebebiyle erken yaşta ölmüştü. Çocuklardan bir tanesi ise tüberküloza yakalandı ve durumu ağırlaştı. Herkes ölmesini bekliyordu. Fakat beklenen olmadı. O çocuk bu videonun kahramanı olan Violet Jessup'tı. Bu durum sanki gelecekte olacakların işaretini şimdiden veriyordu. Aradan birkaç yıl geçti. Violet'ın babası geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Çocuklarıyla tek başına ortada kalan annesi çaresiz bir şekilde Britanya'ya dönmek zorunda kaldı. Aile Britanya'da kendilerine bir düzen oturtmaya çalışıyordu. Dönemin zorlu şartları buna pek müsaade etmese de Violet ve ailesinin bundan başka bir şansı yoktu. Zorlu geçen günlerin ardından Violet'ın hayatının en zor günü başladı. Britanya'ya döndükten kısa bir süre sonra bu kez Violet'ın annesi vefat etti. Zaten zor olan Violet'ın hayatı artık çok daha zor olacaktı. 20'li yaşların henüz başındaydı ve bir meslek edinmek istiyordu. Küçüklüğünden beri gemilere karşı büyük bir hayranlığı vardı. Ne kadar engel olmak istese de içindeki dürtüler onu bu yola itiyordu. İçinden gelenlere daha fazla engel olamadı ve bir gemide hosteslik yapmak için başvuruda bulundu. Aşamaları başarıyla geçti ve bir şirket gemisinin kamarotu oldu. Kamarot o dönem lüks gemilerde zengin tripleriyle uğraşan kamara hizmetçilerine deniyordu. Violet ilk olarak Royal Mail Line ismindeki o yılların en ünlü şirketinde görev aldı. İlk deneyiminin ardından 28 Eylül 1910 yılında White Star hattına geçti ve Majestic adlı gemide çalışmaya başladı. White Star o yıllarda J.P. Morgan'ın büyük desteğini alarak dünyanın en büyük gemilerini inşa etmeye çalışıyordu. Bunun için 3 tane kardeş gemi inşa edilmeye karar verildi ve akabinde çalışmalara başlandı. Gemilerin ismi Olympic, Titanic ve Gigantic olacaktı. Dünyanın konuşacağı bu üç gemi için ülkedeki en kaliteli çalışanlar aranmaya başlandı. Uzun uğraşlar ve sıkı mülakatlar sonucunda gemide çalışmasına karar kılınan isimlerden biri de Violet oldu. Violet çalışkan, güler yüzlü ve işini seven birisiydi. Mavi solara ilk açılan gemi Olimpik oldu. Bu onu aynı zamanda İngiltere bayrağı taşıyan dünyanın en büyük gemisi yapıyordu. Violet ise gemideki ilk bölümde kamarot olarak görev yapacaktı. Olimpik adlı bu dev yolcu gemisinin ilk 4 yolculuğunda hiçbir sorun yaşanmadı. Fakat 5. yolculuğuna gelindiğinde işler çığırından çıkacaktı. 20 Eylül 1911 Olimpik için karanlık bir tarih oldu. Kaptan Smith'in komutasındaki gemi İngiliz kruvazörü Hawk ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Olimpik'in sular altında kalan kısmında tam 12 metrelik derin bir yarı açıldı. Fakat kaza ucuz atlatılmıştı. İki gemide de ölen kimse olmadı. Gemiler aldıkları hasar dışında kimseye mezar olmamıştı. Sağ salim Southampton limanına ulaştılar. Olimpik aldığı hasar nedeniyle tamir edilmesi için tersaneye gönderildi. Kaza nedeniyle Titanik'in inşasına ara verildi ve Olimpik'e yoğunlaşıldı. Kaza Titanik'in tamamlanmasını bir ay geciktirecekti. Artık sahne Titanik'indi. Dünyanın konuştuğu gemi mavi sulardaki yolculuğu için gün sayıyordu. Artık White Star'ın tecrübeli bir çalışanı olan Violet, Titanic'te görev alacak 892 mürettebattan bir tanesi olmuştu. 10 Nisan 1912'de Titanic'te çalışacağı bilgisi Violet'a iletildi. Violet her şeyden habersiz görevini bekliyordu. 1514 kişinin öleceği Titanic'e ilk adımını attığında kim bilir neler hissetti. 15 Nisan 1912'de Titanic bir buzdağına çarptı. O sırada 
Violet kam arasında oturuyordu. Titanic'te 2224 yolcu olmasına rağmen 1178 kişilik filika vardı. Violet görevli olduğu için tüm yolcular tahliye edilene kadar filikaya binmeyecekti. Fakat Titanic'teki İngilizce binmeyen yolcular olayın seyrini değiştirdi. Yabancı yolcular İngilizce bilmedikleri için görevlilerle anlaşamıyordu. Canlı bir örnek olması için Violet'ın eline bir bebek verdiler ve yapması gerekenleri hareketler halinde göstererek Filika'ya binmesini istediler. Filika'ya binen Violet yanındaki yolcularla birlikte Titanik'ten ayrıldı. 1514 kişiye mezar olan Titanik'ten kurtulan 710 kişiden birisi oldu. Titanik'in batması dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Üç kardeş gemilerden ilki olan Olimpik'te düzenleme çalışmaları için mavi sulardan çekildi. Filika sayısı arttırıldı. Mürettebat eğitimi daha detaylı hazırlandı. Kaza durumuna karşı alınacak tüm önlemler arttırıldı. Bu işlemler tam 6 ay sürdü. 6 ay sonunda ise Olimpik artık hazırdı. Violet, Titanic faciasından sonra denizlere küsmemişti. 1914 yılına kadar Olimpik'te çalışmaya devam etti. Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı başlayınca gönüllü olarak yardım müfredesine katıldı. Violet, 1. Dünya Savaşı'nda insan kurtarmaya çalışırken 3 kardeş geminin sonuncusu olan Gigantic'in yapım çalışmalarına başlandı. Gigantic ismi Titanic ismine çok benziyordu. Titanic'i anımsatan bir isim olduğu için şirket bu durumun kötü bir izlenim yaratacağından korkuyordu. Ani bir kararla ismini Britannic yaptılar. Şirket 13 Kasım 1915'te savaşın gerçek yüzüyle karşı karşıya geliyordu. İngiliz Deniz Kuvvetleri tamamlanmasına çok az kalan Britannic'e savaşta kullanmak üzere el koydu. Üzerinde yaptığı çalışmalarla Britannic'i yüzen bir hastane haline getirdi. Gemi 23 Aralık 1915'te ilk yolculuğunu yapmak üzere denize açıldı. Britannic 21 Kasım 1916'da Napoli'den yola çıkarak Ege Denizi'nde 6. seferine başladı. Violet Jessup gemide hemşire olarak görevliydi. Violet kendine ayrılan bölümde hastalarıyla ilgilenirken kulakları sağır eden bir ses duydu ve büyük bir sarsıntı hissetti. Gemi bir Alman mayınına çarpmıştı. 5 dakika sonra yetkililer herkesin can kurtaran sandallarına binmesini istedi. Panik halinde herkes bir yerlere koşturuyordu. Violet hemen kendi kamerasına giderek değerli eşyalarını aldı. Ardından yukarı çıktı ve o kargaşada 4 numaralı sandala bindi. Violet o an kurtulduğunu düşünse de birazdan olacaklar durumun hiç de düşündüğü gibi olmadığını gösterecekti. Geminin kaplanı belki çalışır umuduyla sürekli motorla uğraşıyordu. O panik anında sandala binen insanlar aklına gelmedi. Kaptan biraz uğraştıktan sonra gemiyi çalıştırmayı başardı. Pervanelerin anında harekete geçmesi büyük bir girdap oluşturdu ve sandalları hızla pervaneye doğru çekti. Bu güçlü girdap herkesi içine çekiyordu. Sandalların bu güçlü kuvvetle baş etmesi mümkün değildi. O hengamede Violet da hemen sandaldan atladı. Fakat unuttuğu çok önemli bir detay vardı. Kendisi yüzme bilmiyordu. Panikle can kurtaran yeleğini giyip aşağıya atlamıştı. Can kurtaran yeleğini paltosunun altına giydiğini suya düştükten sonra anladı. Bu büyük bir hataydı. Suya atladıktan sonra hızla yukarı yükseldi. Her yükseldiğinde kafası sandallara çarpıyordu. Şans, Violet'ın yakasını Ege Denizi'nde de bırakmadı. Anlattığına göre kafasını sudan çıkarttığında yanında bir can yeleği vardı. Suyun üstünde durabilmek için can yeleğine tutundu. Hemen yanındaki manzara ise korku filmlerini andırıyordu. Violet'ın yanında parçalanmış ve beyni dışarı çıkmış bir insan kafası vardı. Yardım ekibi biraz sonra olay yerine gelip yaralıları kurtardı. Violet'ın bacağında bir yara ve başına aldığı darbeler yüzünden kafasında derin bir ağrı vardı. Kazadan çok uzun bir zaman sonra çektireceği ötkende kafatasının aslında çok ciddi bir şekilde kırıldığını öğrenecekti. Kazada toplam 28 kişi hayatını kaybetti. Birçok insan uzuvlarından oldu. Kimileri ise felç kaldı. Britannic o günden sonra 60 yıl boyunca görünmedi. 60 yıl sonra ise Jack Cousteau ismindeki bir Fransız deniz subayı tarafından bulundu. Wild bu olaydan sonra bile mavi denizlere açılmaya devam etti. 
1950 yılında emekli oldu ve sakin bir hayat yaşamaya başladı. Üç büyük felakette de ölümü atlatmaya başaran Wilde, Mayıs 1971'de ölüme yenik düştü. Ölümünden sonra kendi el yazısıyla yazdığı notlar gün yüzüne çıktı. 1997 yılında ise bu hatıraların bir kısmı Titanic kaza zedeleri olarak yayınlandı. Böylelikle Wilde, azmi, kararlılığı, cesareti ve şansı sayesinde ölümünden yıllar sonra bile hayatı hakkında konuşulan bir isim haline gelmişti.